yo creo que eh, hablar de los procedimientos endoscópicos y los más comunes eh, son una, un, un gran número, pero yo creo que tendríamos que hablar de dos bien importantes. El balón intragástrico que es un balón de silicón que se rellena con solución salina y se pone a través de endoscopía. Y la otra es la manga endoscópica, que es suturar el estómago por dentro a través de un dispositivo, o el endoscopio, un dispositivo avanzado para disminuir el calibre del estómago. Creo que esos son los más importantes y lo que ahora eh, está a la vanguardia, por ejemplo, más que podríamos hablar en estos momentos. Esa es una pregunta muy compleja. Eh, definitivamente, si hablamos de eficacia, eh, yo creo que primero tendríamos que hablar de cuál es el paciente adecuado. Me refiero a que, si bien sabemos que el bypass y la manga gástrica son procedimientos que funcionan muy bien y bajan mucho de peso, eh, habrá pacientes que no son los adecuados para este tipo de procedimientos. Y los pacientes que son adecuados para procedimientos endoscópicos, pues tendrán una baja de peso mucho menor. Sin embargo, esos pacientes lo que necesitan es bajar de peso eh, en menor cantidad. Entonces, si hablamos que el paciente necesita bajar 15, 20 kilos y la endoscopía lo puede lograr, entonces la eficacia es del 100%. Pero si el paciente está mal ubicado o no, lo, no tiene las indicaciones correctas y le hacemos un procedimiento erróneo, pues la eficacia va a ser nula. Entonces, creo que ahí puede estar un poquito más sesgado el, el, el punto. Y con respecto a los riesgos, bueno, todos los procedimientos tienen un riesgo, por supuesto. Las cirugías, al hacer un tratamiento quirúrgico y disminuir el tamaño del estómago, incluso cortar y anastomosar, por supuesto que eso va a llevar o, o va a traer eh, algunos riesgos mayores, fuga, eh, sangrados, infecciones, etc. Y los procedimientos endoscópicos son a través de la boca y estos son, eh, no se consideran procedimientos menores, pero sí es un procedimiento de menor riesgo comparado con la cirugía, porque el paciente puede salir en ese momento, eh, se va a incorporar más rápido a sus funciones y lo más probable es que esos eh, riesgos que pueda tener los podamos identificar durante el procedimiento. Entonces, creo que ahí, al ser menos invasivo, pues la probabilidad de riesgos es mucho menor. Bueno, los, eh, los pacientes endoscópicos o eh, que tienen indicación de endoscopía bariátrica son aquellos que intentaron bajar de peso mediante otras formas. ¿Y qué otras formas son las más comunes? La dieta y el ejercicio. Incluso algunos utilizar eh, medicamentos, pero cuando fallan más de dos veces, pues ya tiene indicación de algún procedimiento. Los procedimientos pueden ser endoscópicos o quirúrgicos. Cuando hablamos de pacientes eh, que sufren de sobrepeso u obesidad, pues bueno, los dos eh, pueden ser candidatos a esto. Dependerá mucho otros factores como sus comorbilidades, enfermedades como diabetes, hipertensión, eh, enfermedades cardíacas, que puedan dificultar en un procedimiento quirúrgico, entonces son candidatos a un procedimiento endoscópico, pero habitualmente mandamos a los procedimientos endoscópicos a pacientes que sufren de sobrepeso o una obesidad 1, máximo grado 2, y esto lo calculamos por una cosa que se llama IMC, un IMC arriba de 30, suficiente, o que tengan 20, arriba de 25, pero con enfermedades como hipertensión o diabetes, cuando también son, son indicaciones para un tratamiento endoscópico. Bueno, los beneficios más importantes y claros son que el paciente es, puede salir, o más bien no necesita una hospitalización. Es menos invasivo que una cirugía, la recuperación es mucho más pronta y los riesgos, pues, definitivamente son menores que los que pueda haber en una cirugía. Eso yo creo que son los beneficios de un procedimiento endoscópico. Los desafíos, que si lo comparamos con la cirugía, pues los pesos que puedes disminuir probablemente no sean tan grandes, pero 15, 20 kilos eh, sí se pueden lograr y eso dependerá del tratamiento multidisciplinario que tenga el paciente. Y creo que otro de los desafíos que tiene la endoscopía bariátrica es que eh, la duración de esta pérdida de peso puede ser mucho menor que la que hay en otras cirugías. Habitualmente es mayor de dos años en las cirugías y de ahí tenemos como una, un descenso y empiezan a aumentar de peso. O en la endoscopía puede ser que este cambio de peso sea mucho antes. Entonces dependerá mucho del paciente, pero como comenté anteriormente, creo que el paciente indicado eh, va a tener beneficios adecuados con cualquier procedimiento endoscópico. Entonces, el, el desafío más importante creo que es 
identificar al, al paciente que necesita de una endoscopía bariátrica. Bueno, eh, la endoscopía es importantísima para el procedimiento, porque todo se hace endoscópico. Pero si hablamos previo al procedimiento, creo que nos sirve mucho, tanto en cirugía como en procedimientos endoscópicos, reconocer que el paciente no tiene ninguna enfermedad o alguna comorbilidad que pueda dificultar el, el procedimiento endoscópico. Ejemplo, una úlcera gástrica o una hernia de hiato demasiado grande que impida que un balón pueda estar dentro del estómago, que podría ser alguna de las cosas más comunes y eso las podemos identificar con una endoscopía bastante sencilla. Eh, y de manera posterior, una vez que ya se hizo el procedimiento y después eh, trataremos de evaluar cómo le va con ese procedimiento y que no esté teniendo complicaciones como erosiones, reflujo, etc., pues creo que las dos cosas son importantísimas. De igual forma, la endoscopía forma o es necesaria en los tratamientos quirúrgicos porque de igual forma necesitamos saber que el paciente no tenga algo eh, o algún eh, cambio anatómico que contraindique una cirugía o que pueda cambiar una cirugía de, de una manga o un bypass y en los eh, seguimientos pues ver que esos bypass o esa manga pues se mantenga de la mejor forma para que no tenga complicaciones. Entonces, en cualquier parte, la endoscopía ya es fundamental y necesaria. Bueno, creo que eh, esta evolución es tanta eh, en los últimos años que hoy podemos estar hablando de este tema. Antes, eh, todos los pacientes se iban a cirugía y listo, era lo único que podíamos ofrecerles. Una... El 2% de los pacientes que necesitan un procedimiento, ya sea quirúrgico o endoscópico, buscan atención. Entonces, el 98% de esos pacientes no lo tienen. Y es aquí donde tenemos que ofrecerles estos eh, nuevos procedimientos. Y la tecnología ha sido tan avanzada que hoy nos permite hacer sutura endoscópica, es decir, disminuir el calibre del estómago mediante endoscopía, suturando por dentro sin necesidad de hacer heridas, hospitalización y demás. Y eso ayudará a una pérdida de peso. Además de que eh, diferentes balones se han ido apareciendo con mejores resultados, eh, mayor duración, eh, ahora duran entre seis meses y un año, y por supuesto mucho más seguridad para el paciente. Entonces, creo que esta tecnología ha avanzado tanto que pronto veremos muchos procedimientos totalmente endoscópicos y ya no será necesario cirugía o serán eh, procedimientos híbridos entre cirugía y endoscopía. Creo que el, la tendencia emergente es, sin duda alguna, el uso de terapias combinadas. Es decir, si utilizamos un procedimiento endoscópico, un balón intragástrico, después de tres meses, seis meses, podemos iniciar alguna otra terapia como medicamentos, ya sea tomados o inyectados, que va a ayudar al beneficio de, del paciente o la baja de peso. Sobre todo, estos pacientes deben de ir con estas terapias combinadas y aparte un tratamiento nutricional y psicológico que es la base para que estos pacientes mejoren. Y hablando de tecnologías o tendencias futuras, creo que eh, todo se va armando a que la, cirugía, la endoscopía bariátrica sea eh, un gold standard o uno de los tratamientos primarios para la, para la obesidad. Creo que en algún momento, y no estamos lejos de allí, haremos todos los procedimientos híbridos o si no es que endoscópicos. Incluso hay imanes que permiten hacer anastomosis sin tener que operar al paciente o cortar el intestino. Y eh, hay algunos endoscopios robóticos que van a permitir pues, maniobrar mejor dentro de la cavidad eh, gástrica o, o intestinal. Y eso va a mejorar tanto la velocidad de los procedimientos, la eficacia y la seguridad de los pacientes. Entonces, creo que ahorita nos encontramos en el, en el momento eh, de los cambios y la revolución tecnológica. Y una vez que se puedan aplicar tanto la inteligencia artificial como algunas otras tecnologías robóticas, entonces eh, el futuro de la endoscopía bariátrica y la bariatría en sí, pues va a ser encaminado a la mínima invasión.